Hi guys, as I promise, you know, aqui vamos analisar isso aqui e ver qual é o problema e por que é importante você colocar a sua ordem e não um, no lugar certo e não colocar a sua ordem no lugar em que você não deve colocar, porque é, tem uma diferença muito grande se você colocar a ordem sua em um lugar aonde que você vê, principalmente nos mercados brasileiros. Uh, ontem eu coloquei a ordem para entrar uh, na Embraer. É, é, aqui é cotado em dólar, ok? É cotado em dólar, cotado nos Estados Unidos. Uh, mas uh, a ideia é do mesmo jeito, ok? E não tanto faz em, no Brasil quanto em qualquer outro lugar. Então so, eu estava olhando o gráfico uh, de sexta-feira. Uh, ele subiu, depois tornou descer. Então eu estava olhando aqui aonde que eu poderia colocar uh, a minha ordem. You know, eu, o qual eu coloquei ontem. So, ele estava aqui embaixo. Eu, eu olhei no mercado internacional e vi que todos o mercado internacional estava subindo. You know, o mercado da China, dos Estados Unidos, da, do, da, da Europa, Austrália, Japão, estava todos subindo. Então, eu praticamente estava pensando que o mercado do Brasil ia abrir em alta, quer dizer, ia haver um gap. You know? so, eu não queria... Uh, colocar, por exemplo, eu poderia colocar o meu uh, a minha compra aqui em cima. E não, se a gente analisar aqui, vamos uh, dar uma subidinha aqui um pouco mais de uma hora aqui, fica melhor aqui para a gente analisar aqui. Aqui uh, de sexta-feira, eu poderia ter colocado aqui, uh, mas o que acontece é o seguinte, uh, o mercado do Brasil, a maioria das vezes, quando, have, have, quando tem um gap, ele tem a tendência de subir um pouco e depois de baixar, fechar o gap. Então, a gente olha nesse dia aqui, sexta-feira, ele subiu, depois baixou, ele fechou o gap, que é essa, um, essa alta aqui, desse gap, ele fechou. Uh, do mesmo jeito, quase aconteceu hoje, ele subiu lá em cima, ele baixou. Então, para não acontecer que eu colocasse o meu, a minha ordem aqui em cima, uh, ele ia pegar a minha ordem e ia continuar baixando. O que acontece é o seguinte, se você tem... 10, 15, 20, 100 uh, ações dessa companhia, é, é, tá bem, mas se você tiver mil, dois mil, dez mil, isso faz uma diferença muito grande. Imagina se você, se a sua ordem foi atingida, por exemplo, uh, vamos supor aqui, só para uh, a 6,40, certo? E ele baixa a, a 6,20, certo? Então, quer dizer, aí são uh, 20 centavos uh, de diferença, o qual, se você coloca 20 centavos, mas você coloca um, a 10 mil shares, só aí já são 2 mil, já são 2 mil dólares. Então, a diferença é muito grande. Então, a entrada é muito importante para você. Geralmente, quando eu vou fazer a entrada, uh, no, nesse caso, na, na, uh, na Embraer, eu quero ver se eu, se eu pico nela até quando ela voltar, Uh, uh, lá para as casas dos 15 e 16 e quero ver se eu coloco mais posições nela uh, um, ao longo do, 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 do tempo, uh, mas aqui foi o que eu fiz, eu analisei, eu pensei, well, se ela abrir mais ou menos a essa altura aqui, 6 e 44, que ela estava aqui embaixo, a 6 e 5, geralmente ela não abre mais, eu estava analisando uh, os gaps que ela teve you know, e mais ou menos eu contei os pontos, então, o máximo que ela poderia ter aberto, segundo a minha expectativa, seria mais ou menos aqui. Mas se ela caísse e fechasse o gap, que era esse, essa parte aqui, no caso, você entende? Então, a minha ordem ia ser atingido, ia continuar baixando e eu ia perder bastante dinheiro. O que eu fiz? Eu coloquei a minha ordem ah, exato, eu coloquei nessa altura aqui, certo? Ela abriu lá em cima, ele baixou. E não pegou a minha ordem. Eu não sei se ele pegou a minha ordem nessa pinda aqui, ou se ele subiu e depois, quando ele baixou aqui novamente, ou uma dessa aqui, ele pegou a minha ordem. Porque na realidade eu não sei uh, qual foi a altura realmente que eu coloquei, se foi 6,21, uh, alguma coisa assim. Mas ela baixou, e não. Então o que acontece é o seguinte: quando eu coloquei a minha ordem aqui, então meu stop loss. Foi 6 e 7 ou 6 e 5. Porque o que acontece é o seguinte, eu não queria perder mais do que uh, 15 a 18 centavos por share. 
certo? Eu não queria perder mais do que 15 centavos. Porque se ela continuasse abaixando, se, se ela já, já, já começou lá em cima, pegou eu aqui, continuasse abaixando e quebrasse meu stop loss, significa que hoje não seria um ótimo dia para mim uh, ir long. E, então, quer dizer, para que eu ia perder dinheiro, certo? Eu ia sair dela do mesmo jeito, perdendo muito. Então, quer dizer, é melhor sair perdendo pouco. Então, eu coloquei abaixo aqui, foi 6 e 5. Quer dizer, eu perdi pouco. Agora, se eu tivesse uh, entrado e colocado o meu, uh, a minha entrada aqui em cima, o que acontece é o seguinte, o meu stop loss tinha que ser aqui. Ia ficar muito grande o, o, a, a perca. Certo? E lembra que eu coloquei essa ordem ontem, eu coloquei uma ordem e não a uh, stop limit e, e, que, e coloquei entre brackets e não eu coloquei a ordem para comprar. Se comprasse, se chegasse aonde que é, eu, se chegasse aonde, aonde que eu queria, ia comprar. O meu stop limit estava aqui embaixo, aqui. se ele chegasse aqui, ele ia vender. Certo? No caso, ele não chegou, ele chegou aqui, tornou voltar. E eu coloquei também a minha venda, ou seja, um dólar acima, bem lá em cima, sete e pouco. No caso, se ele subisse lá e atingisse, ia ser vendido automaticamente. Nesse caso, não aconteceu, mas a gente pode ver que ele está em alta e não, às vezes ele vai continuar subindo. É, amanhã, provável que eu vou colocar uma outra ordem aqui para ver se eu um, consigo entrar uh, com mais 100 a uh, uh, sem share e não a uh, eu oh, agora eu tô na gol e eu tô na uh, em Braia. eu tenho ordem na azul e não eu, eu tenho na YouTube e eu tenho a uh, na Embraer eu tenho a ordem na gol e na azul que não foi a uh, atingido na azul eu coloquei a minha ordem aqui <risos> tá vendo pensando que ele ia baixar o suficiente, ia pegar a minha ordem, mas faltou alguns, alguns pennies. Também na Gol, do mesmo jeito, a minha ordem foi aqui, provável aqui, aqui nesse, nesse, nesse pivot aqui, não abaixou o suficiente, certo? Ah, quer dizer, eu perdi alguma coisa? Não, eu não perdi alguma coisa, só foi só tempo que eu perdi, eu não perdi nada, certo? Agora eu vou olhar amanhã para um outro será e olhar onde provável que eu vou colocar a, a minha ordem, mover a minha ordem que eu já tenho lá e somente mover ela em lugar diferente, a altura é diferente, ok, gente? Uh, a gente pode ver que o mercado bombou hoje, se a gente olhar o mercado da Bovespa, uh, ótima entrada, teve mercado igual a CVC, uh, consumo de outro, uh, consumo service, outro consumer service uh, do Brasil, CVC do Brasil, ela teve um aumento de 11% quase, uma a, ótima, ela teve um, uma entrada brilhante aqui, que você poderia ficar e pegado aqui, uh, ótima, e não. Então, quer dizer, você não precisa ter muito dinheiro para você ganhar dinheiro, certo? Se você tivesse mil ações aqui, claro, custaria você 20 mil reais, uh, mas você ia ganhar uh, mais de 2 mil, a média de 2 mil reais aqui, certo? Mas se você tivesse só 100 ações, que custaria para você apenas 2 mil reais, você iria ganhar 200 reais, certo? Então, você não precisa de muito dinheiro para ganhar dinheiro. A gente não precisa nem olhar no Arbo Vespa ah, para ver que ela está... A gente sempre está falando, tem vários vídeos que eu fiz antes ah, falando a respeito desse nível. Ela bateu lá na linha do 200, está numa resistência. Se amanhã ela começar aqui em cima e continuar subindo, as companhias todas vão estar tá subindo. Agora, se ela começar a baixar por causa dessa resistência, às vezes um pouco, mas lembra-se que ela já movimentou bastante, significa que o mercado pode ter uma reação uh, esplendora de alta, que a gente vê aqui tudo aqui, várias companhias fazendo uma alta belíssima, ok? Uh, eu geralmente eu uh, faço trade, mas é swing aí no Brasil, não day trade, porque Geralmente eles não movem tanto como precisa. Por exemplo, uh, um movimento bacana que aconteceu aqui, uh, que eu estava fazendo parte, uh, esse um, aqui. 
you know, um movimento super ótimo. Uh, esse aqui é uma companhia uh, de produz e manufactura and parts aqui nos Estados Unidos. Um, ela teve um aumento de 63% e 61%. Então, muito fácil de você entrar até no pre-market, you know, e quanto no, na, na marketing regular, you know, depois uh, das 10 e meia. Então, quer dizer, um, essas são as companhias que a gente está operando aqui nos Estados Unidos. Elas estão subindo assustadoramente, uh, you know, então a possibilidade de fazer dinheiro é bem mais, mas se a gente olhar bem as companhias do Brasil não está ficando tanto para trás, porque aqui a gente vê essa companhia aqui fazendo 10%, o qual é ótimo, e não uh, e várias outras companhias que têm subido bastante. Sem contar que várias companhias no Brasil, igual a gente estava analisando a semana toda, ótimas companhias para fazer o day trade e, e swing trade. Então tá bom, gente, espero que amanhã uh, vocês possam analisar o mercado, continuar analisando e fazer as posições exatas. Não corra atrás do mercado, se o mercado já saiu, se o trem já saiu da estação e já pegou velocidade, espera ele dar uma parada para você depois entrar, ok? Então falou, boa noite.